நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசு வேலை சேனலுக்கு மீண்டும் ஒருமுறை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் டிகிரி கல்வி தகுதிக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்திய உணவு கழகத்திலேருந்து வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆண்கள் பெண்கள் தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் இந்த வேலைவாய்ப்பு பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் தயவுசெய்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வேலைவாய்ப்பு வழியில் நம்ம என்னுடைய சிலபஸ் என்னுடைய எக்ஸாம் பேட்டர் இந்த மாதிரி முழுமையான தகவல்களை சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து நினச்சிங்கன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் யாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த தகவலுக்கு அரசு வேலை சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லக்கூடிய இந்திய உணவு கழகத்திலேருந்து இந்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பில் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன பண்ணிடுங்கள் அப்படின்னு மேனேஜர் மேனேஜரில் ஜென்ரல் டிப்போ மூமெண்ட் மேனேஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜர் டெக்னிக்கல் மேனேஜர் சிவில் இன்ஜினியரிங் மேனேஜர் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேனேஜர் ஹிந்தி இத்தனை நம்ம பண்ணிடுங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஜோன் வைஸ் ஆனால் ரெக்ரூட்மெண்ட் தனித்தனி அனவுன்ஸ் பண்ணப்பட்டு சரிங்களா இது இந்த வேலைவாய்ப்பு வந்துட்டு ஒரு நிரந்தர பணியிடம் முதல் ஆறு மாதங்களில் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ட்ரைனிங்கில் உங்களுக்கு ஸ்டைப் பண்ணால் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பர் மந்த் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பெர்மனண்ட் ஜாப் அதாவது அதே நிறுவனத்தில் உங்களால் பெர்மனண்ட்டாக அவங்களே அப்சார்வ் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது நாற்பதாயிரத்தில் தொடங்கி ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் வரைக்குமான ச பேசிக் சம்பளம் ப்ளஸ் மற்ற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து அலவன்ஸோடு சேர்த்து உங்களை அதே நிறுவனத்தில் நிரந்தர பணியிடத்துக்கு அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் ஒவ்வொரு ஜோன் வைஸான வேகன்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம சதன் ஜோனில் இருக்கக்கூடிய வேகன்சி டீட்டெயில்ஸை மட்டும் பார்க்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் மற்ற ஜோனுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் தரலாமல் விண்ணப்பிக்க முடியும் ஆனால் ஏதாவது ஒரு ஜோன் இப்போ நார்த்து நார்த் ஜோன் சவுத் ஜோன் அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட் அண்ட் ஈஸ்ட் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஏதாவது ஒரு ஜோனுக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும் சரிங்களா இப்போதைக்கு நம்மளுடைய மேக்ஸிமம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருந்து இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் நான் சதன் ஜோனில் இருக்கக்கூடிய வேகன்சி மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ சதன் ஜோன் சதன் ஜோனில் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜர் ஜென்ரலுக்கு அதிகபட்சம் வயது வரம்பு இருபத்தி எட்டு இருக்கணும் இதில் ஓவரால் வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சிக்கு மூன்று அன்றைசோடுக்கு ஆறு ஆக மொத்தம் ஒன்பது பணியிடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அன்றைசோடு கேட்டகரிக்கு எந்த கம்யூனிட்டி சேர்ந்தவங்களாலும் தாராளமாக விண்ணப்பிக்க முடியும் சரிங்களா அடுத்ததாக மேனேஜர் டிப்போ கொடுத்துருக்காங்க இதற்கும் அதிகபட்ச வயது வரம்பு ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அடி அன்று பத்து கணக்குப்படி இருபத்தி எட்டு இதற்கான டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி ஆறு இதில் ஓபிசிக்கு மூன்றும் அன்று சவுக்கு மூன்றும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக மேனேஜர் மூமெண்ட் மேனேஜர் மூமெண்ட்டுக்கு அதிகபட்ச வயது வரம்பு இருபத்தி எட்டு தான் ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்றைய தேதிப்படி இதற்கான வேகன்சி பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிக்கு நான்கு எஸ்டிக்கு ரெண்டு ஓபிசி மூன்று எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு ஒன்று அன்று சவுக்கு ஒன்பது ஆக மொத்தம் பத்தொன்பது பணியிடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்ததாக மேனேஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் அதிகபட்ச வயது வரம்பு ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்றைய தேதி இப்படி இருபத்தி எட்டு வயசு உள்ளவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் இதற்கு வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிக்கு ஐந்து எஸ்டிக்கு மூன்று ஓபிசி ஒன்பது எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் மூன்று அன்றைய சவுடுக்கு பத்து ஆக மொத்தமாக முப்பது வேகன்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக மேனேஜர் ஹிந்தி கொடுத்துருக்காங்க இதற்கு அதிகபட்ச வயது வரம்பு முப்பத்தி ஐந்து சரிங்களா இதை ஒரே ஒரு பணியிடம் அன்றைய சவுட் கேட்டகரிக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க சரிங்களா ஆக மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தி ஐந்து காலி பணிடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது வயது வரம்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே நம்மளுடைய அரசு விதி விதிமுறைகளின்படி எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஐந்து ஆண்டுகளும் ஓபிசிக்கு மூன்று ஆண்டுகளும் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்துட்டு பத்து ஆண்டுகளுக்கு நம்ம வயது தலைவர் கொடுப்பாங்க இது வந்துட்டு ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் சரிங்களா அடுத்ததாக கல்வி தகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் மேனேஜர் ஜென்ரலுக்கு ஏதாவது ஒரு டிகிரி நீங்கள் அறுபது சதவீத மதிப்பெண்களோடு படிச்சுருந்தால் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சிஏ அல்லது ஐசிடபிள்யூஏ அல்லது சிஎஸ்ல நீங்கள் முடிச்சுனா விண்ணப்பிக்க முடியும் அதுபோல் மேனேஜர் டிப்போக்கும் அது மாதிரி தான் ஒரு டிகிரி வித் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அதுபோல் மேனேஜர் மூமெண்ட்டுக்கும் அதுபோல் தான் ஏதாவது ஒரு டிகிரி அறுபது சதவீத மதிப்பெண்கள் மேனேஜர் அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஐசிடபிள்யூ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சொல்லக்கூடிய அந்த நிறுவனத்திலேருந்து நீங்கள் ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பிகாம் முடிச்சு விண்ணப்பிக்கலாம் பிகாமோட கூடவே போஸ்ட் கிராஜுவேட் எம் அதாவது ஃபுல் டைம் எம்பிஏ நீங்கள் படிச்சிருந்தாலும் விண்ணப்பிக்க முடியும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து வந்தீங்கன்னா அல்லது போஸ்ட் கிராஜுவேட் பார்ட் டைம் எம்பிஏ ஃபினான்ஸில் நீங்கள் முடிச்சாலும் தாராளமாக விண்ணப்பிக்க
ஒரே ஒரு பேப்பர் தான் இதுவே மேனேஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜர் டெக்னிக்கல் மேனேஜர் சிவில் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேனேஜர் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ரெண்டு பேப்பர் நீங்கள் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் மேனேஜர் ஹிந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் த்ரீ அண்ட் பேப்பர் ஃபோர் மட்டும் எழுதணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிரிவுலையும் எத்தனை பேப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எத்தனை மதிப்பெண்கள் எம்சிக்கு கொஸ்டின் எத்தனை இந்த மாதிரி டீடெயில் கொடுத்துருக்காங்க கூடவே வந்து அதற்கான சிலபஸ் ஃபுல் டீடெயில் சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் என்னென்ன மாதிரியான சப்ஜெக்டில் சிலபஸ் வரும்ன்றது டீட்டெயிலாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதனை தொடர்ந்து இன்டர்வியூ பேஸிஸ் அதாவது எந்த எந்தெந்த போஸ்ட்டுக்கு இன்டர்வியூ இருக்கும் அந்த போஸ்ட்டுக்கான இன்டர்வியூ பற்றின ஒரு சில தகவல் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய ஹால் டிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் அதாவது எஃப்சி ஐ டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன்ஸில் கூட இந்த வெப்சைட்டில் தான் அவங்க வெளியிடுவோம் அப்படி தகவலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது தவிர ஒரு சில ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதையும் கண்டிப்பாக படித்து பாருங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எலிஜிபிள் இருக்குதா இல்லை ஒருவேளை இதை யாராருக்கெல்லாம் எலிஜிபிள் இல்லைன்ற தகவலையும் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் ஒரு முறை கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் வந்து ஃபேஸ் ஒன் மற்றும் ஃபேஸ் டூ தனித்தனியான நகரங்கள் நடைபெறும் ஃபேஸ் ஒன்னில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான சிட்டிஸில் அதாவது சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை சேலம் திருச்சி திருநெல்வேலி வேலூர் இந்த மாதிரியான நகரங்கள் மட்டும்தான் ஃபேஸ் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் நடைபெறுது ஃபேஸ் டூ எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் மட்டும்தான் நடைபெறுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்ததாக எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணணும் இதில் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூ கேண்டிட்ஸ் மற்றும் பெண்கள் நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ண தேவையில்லை மற்றவங்களுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ளஸ் அதுக்கான பேங்க் சார்ஜ் என்னவோ அதை நீங்கள் பே பண்ணணும் சரிங்களா அடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணக்கூடிய மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைன் மூலமாக தான் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணும்பொழுது என்னென்ன டாக் ப்ரொசீஜர் என்னென்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளிகேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதுக்கு அதுக்கப்புறமா பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் அதுக்கடுத்து தேர்ட் ஸ்டெப் தான் வந்துட்டு டாக்குமெண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் இதில் ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் உங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃப் சிக்னேச்சர் அடுத்து லெஃப்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் இடது கை பெருவிரல் ரேகை நீங்கள் உங்கள் ஒரு பேப்பரில் வச்சு அதை ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கை கைப்பட எழுதப்பட்ட ஒரு டெக்லரேஷன் கொடுக்கணும் சரிங்களா ஐ அப்படின்னு போட்டு உங்களுடைய நேம் ஹியர் பை டெக்லர் தட் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் சப்மிட்டட் பை மீ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இஸ் கரெக்ட் ட்ரூ அண்ட் வேலிட் ஐ இல் ப்ரெசன்ட் த சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆஸ் அண்ட் வென் ரெக்கார்ட்னு சொல்லக்கூடிய இதை நீங்கள் ஹேண்ட் ரிட்டனாக எழுதி ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக அப்லோட் பண்ணுறதுக்கான டேட் வந்துட்டு இருபத்தி எட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தான் தொடங்குது லாஸ்ட் டேட் வந்துட்டு இருபத்தி ஏழு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல நீங்கள் விண்ணப்பிக்கணும் சரிங்களா இது தவிர ஒரு சில முக்கியமான தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது தொடர்பாக அப்ளிகேஷன் அதை ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணுற தொடர்பான தகவல்களுமே கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக ஒரு மாதிரி ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்கும் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணக்கூடிய லிங்க்குமே நம்மளுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் அரசு வெளி டாட் காமில் அவைலபிளாக இருக்கும் அது போல் அந்த லிங்க் வந்து வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த விலையை பற்றிய முழுமையான தகவல் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருந்து நினச்சிங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள் அது போல் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு சார்ந்த தகவல்கள் நம்முடைய அரசு வழி சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உங்களுடைய பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜ் நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் இன்னும் லைக் பண்ணாத நண்பர்கள் யாரும் இருந்திங்கன்னா மறக்காம நம்முடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் லைக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து அப்டேட் பண்ணக்கூடிய தகவல் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள வேலை வாய்ப்புகள் உங்கள் அனைவரும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை அனைவருக்கும் நன்றி